بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم حضرات مسلحان کرام مہان رب العالمین رشن کو مہربانی رب العالمین نمدر کے انن شکر بارر متواج کے وجود ہاشم آئے 
বরকত ময় দিন জুমার দিন জুমার নামাজ আদায়ের নিয়তে রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য আমরা শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যে সুরার প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত তেলাবাদ করেছি পবিত্র কোরআন শরীফের আঠাইশ নম্বর পাড়ার অন্যতম সুরা সুরাতুল মুনাফিকুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সুরা কখন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয় যাকে তফসিরের পরিভাষায় শান এ নজুল বলা হয় আগে আমাদের বোঝা উচিত এই সুরাতুল মুনাফিকুন অবতরণের কারণ প্রেক্ষাপট শান এ নজুল শান এ নজুল বুঝে আসলে আয়াতের অর্থ মর্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বোঝা সহজ হবে আমরা যারা ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখি তারা জানি ষষ্ঠ হিজড়িতে গজওয়ে বানিল মুস্তালিক বন মুস্তালিক যে গজওয়া হয়েছিল জেহাদ হয়েছিল যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবায় গ্রামকে নিয়ে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক জেহাদের কার্যক্রম পরিচালনার পর আব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিজয় প্রদান করা হল অন্যান্য সময়ের মতো অন্যান্য জেহাদের মতো শুধু জেহাদই নয় অন্যান্য ইসলামের বিধিবিধানে যেমনিভাবে আন্তরিকতার সাথে সাহাবায় কেরাম রিদওয়ান উল্লাহি তাল আলহিম আজমাইন শরিক হতেন অংশগ্রহণ করতেন আন্তরিকতা না থাকলেও মুনাফিকরাও অংশগ্রহণ করত কারণ যদি তারা অংশগ্রহণ না করে তাহলে ধরা পড়ে যাবে তারা যে মুনাফিক কিন্তু এর পরেও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অজুহাত দেখি ইসলামের বিভিন্ন বিধান হুকুম আকাম পালন থেকে বিশেষ করে জেহাদের বিষয় যখনই আসত তখন তারা আসলেই মুসিবতে পড়ে যেত একদিকে জানমালের মহব্বত অপরদিকে তারা যে আসলে প্রকৃত অর্থে মোমিন মুসলমান নয় তারা যে মুনাফিক ধরা পড়ে যাবে সমস্যায় পড়বে এজন্য তারা খুবই সমস্যার সম্মুখীন হত জানমালের মহব্বতে জেহাদ থেকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালন থেকে বিরত থাকবে নাকি অংশগ্রহণ করবে তারা মাঝে মধ্যে আসলেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যেত সমস্যায় পড়ে যেত আমরা জানি গজওয়ায় ওহুদ তথা ওহুদের যুদ্ধ থেকেও তারা বিরত ছিল প্রায় তিনশো জন প্রথম দিকে ইতস্ততা জেহাদে অংশগ্রহণ করবে কি না তারপরে অংশগ্রহণ করার নিয়তে রওনা হয়ে রাস্তা থেকে তারা চলে এসেছিল প্রায় তিনশো জনের মতো মানুষ তো এটা ছিল মুনাফিকি স্বভাব মুনাফিকদের অভ্যাস ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধন তো গজওয়ায় বানিল মুস্তালিক তথা বন মুস্তালিক জেহাদে তারা এই ধরনের কোনো অজুহাত দেখাতে না পারার কারণে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের ইচ্ছায় মুসলমানদের বিজয় সাধনের পর রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম 
নির্ধারিত একটি অঞ্চলে এলাকায় অবস্থানের পরামর্শ দিলেন বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন কিন্তু এখানে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেল জানা কথা এই জেহাদে যারা অংশগ্রহণকারী সাহাবায় কারাম ছিলেন তারা হয়তো মুহাজির নয়তো আনসার এই দুনু দলের কোনো এক দলের সদস্য হয়তো হবেন মুহাজির নয়তো আনসার মুহাজির কারা যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়েছিলেন তারাই মুহাজির আর যারা মদিনার বাসিন্দা মহাজির সাহাবায় কারাম রিদওয়ান উল্লাহ আলহি মাজমাইন্দেরকে নুসরত করেছিলেন সহযোগিতা করেছিলেন তারাই আনসার সাহাবে তো একজন মহাজির এবং একজন আনসারের মধ্যে পানি সংগ্রহ করাকে নিয়ে বাক বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল যিনি ছিলেন মহাজির নাম ছিল জাহজাহ যিনি ছিলেন আনসার নাম ছিল সিনান তো জাহজাহ নামক মহাজির সাহাবি শেষ পর্যন্ত খুবই উত্তেজিত হয়ে গেলেন রাগান্বিত হয়ে গেলেন কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে জাহজাহ নামক মহাজির সাহাবি সিনান নামক আনসার সাহাবিকে আঘাত করলেন সিনান নামক আনসার সাহাবি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর চিৎকার দিয়ে আওয়াজ দিলেন যে আমার বংশের গোত্রের কে কোথায় আছো তাড়াতাড়ি আসো আমাকে সহযোগিতা করো এই আওয়াজ শুনে সর্বপ্রথম মুনাফিকদের সর্দার মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সে সারা দিল সারা দিয়ে তার গোত্রের মানুষ আউস খাজরাজের মানুষ সহ তার পথের পথিক যারা মুনাফিক ছিল তাদেরকে সে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো কোথায় আসো তাড়াতাড়ি আসো এসে তোমাদের ভাইকে সহযোগিতা করো অপরদিকে মহাজির জাহাজাহ সাহাবি তিনি আওয়াজ দিলেন কে কোথায় আসো তাড়াতাড়ি আসো এইভাবে উভয়ের পক্ষ থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল তুমুল সংগ্রামের যুদ্ধের অবস্থা শুরু হয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কানে যখন আওয়াজ পৌঁছল সাথে সাথে বের হলেন আওয়াজ দিলেন কি অবস্থা তোমাদের তোমরা যে আওয়াজ শুরু করেছ তোমাদের এই আওয়াজ আমার কাছে মনে হচ্ছে জাহিল যুগের আওয়াজ বর্বরতার যুগের আওয়াজ তোমরা কি সেই যুগে এখনও আছো না তোমরা তো সেই যুগ থেকে বের হয়ে এখন ইসলামের সোনালি যুগে অবস্থান করছ অতএব জাহিল যুগের বর্বরতার যুগের আওয়াজের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয় এইভাবে পরস্পরে ডাকাডাকি করা কে কোথায় আসো আমাকে সহযোগিতা করো কি জন্য ইসলামের জন্য সামান্য পানিকে পানি সংগ্রহ করাকে কেন্দ্র করে তোমরা এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে কি অবস্থা তোমাদের এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই শান্ত হয়ে গেলেন দায়িত্ব দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে এদের এই পরস্পরের সমস্যাকে সমাধান করো কয়েকজন মুরুব্বী বয়স্ক সাহাবিকে দায়িত্ব দিলেন অল্প সময়ের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যিনি আঘাত করেছিলেন তিনি যাকে কষ্ট দিয়েছিলেন তাকে যেভাবেই হোক তিনি খুশি করলেন সমাধান হয়ে গেল কিন্তু সাময়িকভাবে বিষয়টি সমাধান হলেও মনের মধ্যে খুব জ্বালা বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকের তার সঙ্গী সাথী ঝারা মুনাফিক তাদের আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এক জায়গায় খুবই গম্ভীরভাবে বসা অবশ্য এর আগেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আরেকটি হ্যাকমত করলেন যদিও ইচ্ছা ছিল এবং স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যেখানেই জেহাদ করতেন বিজয় অর্জনের পর কিছুকাল কিছু সময় কিছুদিন সেখানে অবস্থান করতেন বিশ্রাম নিতেন তারপরে আস্তে আস্তে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হতেন কিন্তু এখানে যেহেতু একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এখানে আর বিলম্ব না করাকে অবস্থান না করাকে সমীচীন মনে করে এবং যেন মনের অবস্থা একটু পরিবর্তন হয় সাথে সাথে ফরমান জারি করে দিলেন যে সবাই প্রস্তুতি গ্রহণ করো আমরা এখনই রওনা হব 
উদ্দেশ্য হলো যে যেন রোয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিতে সাহাবাই কারাম রিদুয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আজমাইন ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর ওই দিকের যেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল যেন সেটা দূর হয়ে যায় আস্তে আস্তে এবং তাদের মন যেন পরিষ্কার হয়ে যায় এজন্য সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন সবাই রোয়ানা হয়ে যাও সবাই রোয়ানা হয়ে গেলেন অতিমধ্যে বিশ্রামের আবারও নির্দেশ দিলেন ওইখানে ওই রাস্তার মধ্যে বিশ্রামরত অবস্থায় আবদুল্লা ইবনে উবাই ইবনে সালুল মোনাফিক সর্দার সে খুব মন ভারী করে বসে আছে তার সঙ্গী সাথী যারা তারা আসলো কাছে এসে বলল তুমি এখানে বসে বসে কি করছো আমরা তো তোমাকে সর্দারি দিয়েছি নেতৃত্ব দিয়েছি তোমাকে আমরা সর্দার মানি এবং তুমিও কাজ করতে ছিলে প্রথম দিকে আমরাও বুঝতে ছিলাম যে হ্যাঁ তুমি ভালো একটা কিছু করতে পারবে আমাদের জন্য কিন্তু এখন যে অবস্থা দেখতেছি আস্তে আস্তে এমন পর্যায়ে আমাদের অবস্থা পৌঁছতেছে যে আমরা আজকে পথে কাটে মার খাচ্ছি এই যদি হয় আমাদের অবস্থা তাহলে আমরা কিভাবে চলব এরকম কথাবার্তা বলে সঙ্গী সাথীরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে আরও তাকে রাগান্বিত করে তুলল এবং সে বলতে লাগলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল দেখো তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এসে আমাকে দোষারূপ করছো আসলে দুষ্টা আমার নয় দুষ্টা কিন্তু তোমাদের কারণ তোমাদেরই কিছু গুত্রের লোক ইসলাম ধর্ম প্রথম গ্রহণ করেছে মদিনায় গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে প্রস্তাব করেছে আপনি মদিনায় আসুন আমরা আপনাকে আশ্রয় দেব কোনো সমস্যা হবে না অসুবিধা হবে না এজন্যই তো তারা এখানে আসলেন আসার পরে আজকে তাদের এই অবস্থা আমার মনে হচ্ছে যে তাদের অবস্থা আমাদের অবস্থার মতো আমাদের ওই ব্যক্তির অবস্থার মতো যিনি নিজে তার কুকুরকে লালন পালন করে ভালো উন্নত মানের খাবার দাবার দিয়ে তাকে মোটা তাজা করলেন আর শেষ পর্যন্ত এই কুকুর তার পায়ে কামড় দিল নাহিমাল সে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইতে চাচ্ছে যে মহাজিরিন সাহাবাই কালাম রিদুয়ানুল্লাহ তাল আলহি মাজমাইন কুকুর নাহুজবিল্লাহ জালে তারপরে আনসার যারা মদিনার বাসিন্দা যারা তারা হলো কুকুরের মালিক কারণ তারাই তো মহাজির সাহাবাই কালাম রিদুয়ানুল্লাহ তাল আলহি মাজমাইনদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন যাদের দুইটি বাগান ছিল একটি বাগান মহাজির সাহাবিকে দিয়ে দিলেন যাদের দুইটি বাড়ি ছিল একটি বাড়ি মহাজির সাহাবিকে দিয়ে দিলেন যার দুইটি দোকান ছিল একটি দোকান মহাজির সাহাবিকে দিয়ে দিলেন যার দুইজন স্ত্রী ছিল একজনকে তালাক দিয়ে একজন স্ত্রী মহাজির সাহাবিকে দিয়ে দিলেন এইভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন মদিনার বাসিন্দা আনসার সাহাবাই কেরাম এই কথারই সে বলতেছে যে নিজেই কুকুর পুষ্ট তাদেরকে খাবার দাবার দিয়ে মোটা দাদা করছো আজকে তারাই তোমাদের পায়ে কামড়াচ্ছে খোদার কসম আমরা যখন মদিনায় ফিরে যাব তখন কিন্তু আমরা সবাই শপথ গ্রহণ করব যে এদেরকে আর সহযোগিতা করব না এবং আমরা যারা মদিনার স্থায়ী বাসিন্দা আমরা হলাম সম্মানিত মর্যাদাশীল সমাজে তারা যারা উদ্বাস্তু মহাজির সাহাবাই কারাম মক্কা থেকে এসেছে তাদেরকে আমরা আর সহযোগিতা করব না তাদেরকে আমরা আমাদের মদিনা থেকে বের করে দেব আর বের করতে হবে না ইচ্ছা করে যখন আমরা তাদেরকে সহযোগিতা বন্ধ করে দেব এমনিতে তারা সত্রভঙ্গ হয়ে যাবে তারা চলে যাবে তাদের দেশের দেশের বাড়িতে এইভাবে তারা আলাপ আলোচনা করতে ছিল এমন অবস্থায় হজরত জায়েদ বিন আরকাম রাদি আল্লাহ তালা তার বয়স তখন কম ছিল তিনি তাদের কাছে বসা ছিলেন তারা খেয়াল করেনি এই মোনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের সকল কথা তিনি শুনেছেন শুনে এক বর্ণনা মতে সরাসরি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে এই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য সরাসরি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন আরেক বর্ণনা মতো পাওয়া যায় তিনি বলেননি তার আপন চাচাকে বলেছিলেন তার চাচা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে বললেন যে এই ব্যাপার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আবদুল্লা ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে ডেকে পাঠালেন সঙ্গে সাথীরাও আসলো যখনই সংবাদ পৌঁছল তার কাছে তখনই তো সে টের পেয়েছে কী জন্য ডাকা হচ্ছে এজন্য তার সঙ্গে সাথীরা সহ সবাই 
রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তুমি এইভাবে মন্তব্য করেছ এরকম কথাবার্তা বলেছ সে বলল খুদার কসম আমি এরকম কথা বলিনি কোথায় কোথায় মিথ্যা কথা বলা কোথায় কোথায় মিথ্যা শপথ করা এটা হচ্ছে মোনাফিকি স্বভাব মোনাফিকি লক্ষণ আবদুল্লা ইবনে উবাই ইবনে সালুল সহ ওই সময়ের যারা মোনাফিক ছিল সকলেরই একই অবস্থা ছিল এদিকে আবদুল্লা ইবনে উবাই ইবনে সালুল সাথে সাথে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অস্বীকার করল তার সঙ্গে সাথে যারা ছিল তারাও সায় দিল সাথে সাথে সাক্ষী দিল যে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আপনি তো চিনেন আপনি জানেন আমাদের সকলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সমাজে সম্ভ্রান্ত মানুষ ভালো মানুষ উনি একজন মুত্তাকি পরিহেজগার মানুষ উনি একজন নম্র ভদ্র মানুষ সম্মানিত মানুষ উনি কি করে এরকম কথা বলতে পারেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন যে জাহেদ ইবনে আরকাম তো আমাকে বলল তারা তখন যুক্তি দেখালো যে জাহেদ ইবনে আরকাম ছোট্ট ছেলে ওর বয়স কম ও কি বুঝে আর কি শুনে কি শুনলো আর কি বুঝল আমরা অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আসলে সে আমাদের কথা ভালোভাবে শুনতে পায়নি বা শুনলেও বুঝতে পারেনি আশপাশে সবাই এক বাইককে তার পক্ষে সাক্ষী দিল যে না আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এরকম কথা বলেননি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কি করবেন একদিকে ছোট্ট ছেলে অল্প বয়স্ক ছেলে তার পক্ষে আর কোনো সাক্ষীও নেই অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের পক্ষে সাক্ষী কতজন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আসল বিষয়টি যদিও বুঝতে পারলেন যে এখানে কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী কিন্তু এরপরেও যেহেতু জাহেদ ইবনে আরকাম রদি আল্লাহ তাল আনুর পক্ষে সাক্ষী নেই তার পক্ষে সাক্ষী আছে এবং পরিস্থিতি পরিবেশ বিবেচনা করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উপস্থিত সময় বললেন যে না ঠিক আছে জাহেদ ইবনে আরকাম তুমি হয়তো শুনতে ভুল শুনেছ অথবা বুঝতে ভুল বুঝেছ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এরকম তো লোক না এরকম তিনি বলতে পারেন না ফায়সালা দিয়ে দিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এরকম বলেননি বাহ্যিক ফায়সালা দিয়ে দিলেন কিন্তু অন্তরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণভাবে এই কথাটি বুঝতে পেরেছেন যে সে অবশ্যই বলবে জাহেদ ইবনে আরকাম যদিও ছোট্ট সাহাবি বয়স কম কিন্তু তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজে অপেক্ষায় ছিলেন বিশেষ করে জাহেদ ইবনে আরকাম বারবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে আসতে লাগলেন যে অবশ্যই আমার সপক্ষে ওহিন আসিল হবে কারণ আমি সত্যবাদী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মিথ্যাবাদী তার বিপক্ষে আমার সপক্ষে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন সাক্ষী দিবেন আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এজন্য জহিদ ইবনে আরকাম রদি আল্লাহ তাল আনহু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের যখনই কোথাও অবস্থান করতেন পাশে বসা থাকতেন আশপাশে থাকতেন লক্ষ্য করতেন ওহিন আসিলের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় কি না যখনই রোয়ানা হতেন তার ঘোরা নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে কাছে চলতেন যে ওহি নাজিল হয় কিনা অপেক্ষা অপেক্ষা করতেছিলেন একবার হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালু আসলেন এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আপনি তো ফায়সালা দিয়ে দিলেন কিন্তু আমারও তো মনে হচ্ছে যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এরকম বলতে পারে আমি শতভাগ বিশ্বাস করি যে এরকম বলেছে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন তুমি তো গরম মানুষ তোমার তো কাজই সুযোগ পেলেই গর্দান উড়িয়ে দাও একটু সবর করো ধৈর্য ধরো এখন যদি তোমাকে আমি এই অনুমতি দেই ঠিক আছে গর্দান উড়িয়ে দাও তাহলে অমুসলিমেরা আমাকে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ পাবে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এমন একজন নবী এমন একজন নবী ছিলেন এমন একজন মহামানব ছিলেন যিনি মাঝে মধ্যে নিজেদের লোককেও হত্যা করতেন অতএব তোমাকে এই মুহূর্তে সুযোগ দেওয়া গেল না সময় সাপেক্ষে হবে ইনশাল্লাহ আর একটু সামনে যাওয়ার পর হজরত জায়েদ ইবনে আরকম রদি আল্লাহ তাল আন লক্ষ্য করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উটের উপর বসা ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন অন্য মনস্ক হয়ে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অর্থাৎ ওহি নাজিলের অবস্থা ওহি নাজিল হওয়ার সময় ওই শিবানী অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের যে অবস্থা হতো এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে হজরত জয়দ ইবনে আরকাম মনে মনে খুশি যে অবশ্যই আমার সম্পর্কে আয়াত নাজিল হবে এই মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াত নাজিল হবে কিছুক্ষণ পর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন দিয়ে বললেন কোথায় হে বালক আসো আমার কাছে আসো 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার ঘোড়াকে এই জয়দ ইবনি আরকামকে আর একটু কাছে আনলেন কানে ধরলেন বললেন হে জয়দ ইবনি আরকাম তোমার সবকে আল্লাহ তালা কোরআনের সুরা নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা এই সময় সুরাতুল মুনাফিকু নাজিল করেছিলেন যে সুরাটির প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত আজকে আমরা তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তালা ফরমান যখন আপনার কাছে মুনাফিকরা আসে আসবে তারা বলবে যে হ্যাঁ আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসুল সামনে আসলে কিন্তু সাক্ষী দিবে কিন্তু যখনই আপনার সামন থেকে চলে যাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে যত চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র সব শুরু করে দেবে এই সুরার যখন নাজিল হল খবর প্রচার হয়ে গেল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে তোমার বিরুদ্ধে কোরআনের সুরা নাজিল হয়েছে এখনো সময় আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সহ সাহাবাই কেরাম রিদুয়ান আলাই মাজমাই সবাই তোমার উপর অসন্তুষ্ট এমন কি তার অগ্রস্টার সন্তান তার নামও ছিল আবদুল্লাহ তিনি ছিলেন সাহাবি খাটি মুমিন মুসলমান তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার পিতা এরকম মুনাফিকি করতেছে এরকম ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে সমস্যা করতেছে এবং তার বিরুদ্ধে কোরআনের সুরা নাজিল হয়ে গেছে তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন বাবা তুমি বলেছো আমি শুনেছি যে মহাজির সাহাবায় কেরামদের সহযোগিতা বন্ধ করে দিবে এবং সম্মানিত ব্যক্তি যারা তারা সমাজে তুচ্ছ যারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যারা এদেরকে বহিষ্কার করে দেবে আমাকে আগে বলতে হবে সম্মানিত মানুষ কারা তুমি তুমি কি সম্মানিত মানুষ এবং তোমার যারা সাঙ্গপাঙ্গ আছে মোনাফিক গোষ্ঠী আছে তারাই কি সম্মানিত পরিষ্কার বলতে হবে আমাকে কে সম্মানিত তুমি না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ নতুবা তোমাকে মদিনায় ঢুকতে দেব না আগে পরিষ্কার করে বলো কে সম্মানিত আমাকে বলতেই হবে এইভাবে তারা আপন ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে তার পথ অবরোধ করে ফেলল অন্যান্য মানুষের সামনে অপদস্থ হলো আবদুল্লাহ ইবনে বাই ইবনে সালুল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সংবাদ পেলেন সামনে গেলেন কি আবদুল্লাহ বাবার সাথে এরকম বেয়াদবি করা ঠিক নয় পথ ছেড়ে দাও এরপরে তাকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে এখনো সময় আছে তুমি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে চলো মাফ চাও ক্ষমা চাও তিনিও আল্লাহর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইবেন হয়তো আল্লাহ তালা মাফ করবেন সে তাদের ডাকে সারা দেওয়া তো দূরের কথা বরং সে উপহাস করেছিল এই প্রস্তাব নিয়ে সে বলেছিল তোমাদের কথাই তো আমি ইমান আনলাম তোমাদের কথাই তো আমি নামাজও পড়তেছি হজও করতেছি জাকাতও দিতেছি কি এখন তোমরা আমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছ আমি তার সামনে যে তাকে সেজদা করব নাকি উপহাস শুরু করে দিল এই প্রস্তাব শোনে এইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে দুশ্মনী পোষণ করে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত হেদায়ত তার নসিবে ঝুটে নাই ভাগ্যে ঝুটে নাই ইনশা আল্লাহ পরবর্তী আলোচনা আগামী কোনো শুক্রবার করা হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে মুমিন মুসলমান হিসাবে ইসলাম ধর্মের যাবতীয় হুকুম আকাম বিধিবিধান সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে বিশুদ্ধভাবে সহিনীয়তে আদায় করে রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ এবং তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন আলমিন ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন